Hallo, ich bin der Game Mob und herzlich willkommen zu Let's Play Müs 3 Exile Teil 7. Ja, ich habe jetzt ein, ähm, rausgefunden, was das Problem war und es war das, was ich gedacht habe, das war. Und zwar, ich hatte nicht wieder die Lava in diesen einen Raum reinfließen lassen. Jetzt ist unsere aktuelle Aufgabe, also jeder dürfte sich denken können, wir müssen dafür sorgen, dass diese Wald da dran ist. Und wir haben hier einen Hebel. Was bewirkt dies eigentlich? Nichts. Aha. Der hängt. Da muss noch mehr zu einstellen, zum Einstellen sein. Wenn ich hier jetzt was mache, dürfte nichts passieren. Gut, es passiert etwas, aber nicht das, was soll. Da oben sind nämlich auch zwei so Leitungen. Wie man hier sieht, sieht so aus, als könnte es wäre das eine Ebene, die man hochfahren kann. Was muss ich da tun, damit das passiert? Muss ich vielleicht so und dann. Ah, ich sehe. Geht sogar noch ein zweiter hoch. Kann ich noch ein zweiter hoch fahren? Nein, da reicht der Druck nicht für aus. Ne? Ah. Man hört, dass man da. Man hat ein akustisches Signal. Und wenn ich jetzt nämlich das macht, passiert folgendes. Absolut gar nichts. Das ist ja unglaublich. Ne? Ich hoffe, ich muss es nicht verstehen. Ah, ich bin eins zu weit. Hmm. 
Oben ist noch eine Reihe, da müsste man doch auch noch hinkommen. Ah, okay. Finde ich mir hier noch drei. Wegen einem Ding. Hm. Kann ich da nicht noch weiter hochfahren? Oder muss ich da alles zumachen?
Ich schätze mal, wie ich da zumache, geht, geht das irgendwie. Ah, jetzt geht's nämlich. Der Problem gelöst. Ich habe nur zwölf Minuten dafür gebraucht. Boah, ich bin so schlecht. <lacht> Dafür ist, sind, ist das Rest äh, der Welt auch nicht zu Problem. Na, na. Hm? Ich hab da irgendwo einen Fehler rein, würde ich sagen. Dann noch ein und dann nichts. Ja? Ah ja, so sollte es sein. Ah, es hat geklappt. Mai Müstrei und Hitze. Genau, Jung. Ah, ich muss kurz. Ich hoffe, das war jetzt nichts zu hässliches. Also ich hatte irgendwie verpeilt, eine Maus umzustellen. Und wenn ich die Maus das Spiel mit der höheren Geschwindigkeit gebe, das Spiel beim Rumlaufen, dann sieht das ziemlich komisch, hektisch aus. Ja, aber das, ich muss sagen, das Design ist etwas äh, gut. Manche Leute, es gibt Leute, die sich echt ubändig beschwert haben, wie unlogisch doch das Level-Design bei Rhythm ist und bei Myst und bla und. Gut, man muss sich wie bei jedem Spiel, muss man sich erstmal reinfinden. Aber das ist etwas, ähm ich ganz ehrlich sagen, das hat man bei jedem Spiel. Ja, Myst 3 wäre echt ein Spiel, was ein HD Remake verdient. 
Das könnte ich mir gut vorstellen. Einfach die ganzen Grafiken halt wirklich hoch auf, aufgelöst wiedergeben. So, und ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Fahrt, wo ich gar nicht mehr weiß, was da genau passiert. Deswegen viel Spaß. Und da sind wir. Ist nicht wunderschön. Jetzt müssen wir nur noch diesen Hebel, diesen Hebel betätigen. Jetzt ist es nicht interessant. Aber ich muss mal wieder in das Ding einsteigen und nochmal nach vorne fahren. nicht, dass sie mit Strom versorgen, jetzt können wir die Tür auch öffnen. Mir die Schleuse fallen runter und sind tot. Fertig. Ah ja, aber so kann man es auch machen. Wie kommen wir zurück? Ist ja nicht irgendein Hebel oder was? Ich den Weg wieder zurück. Egal.
Hmm. Jetzt wird es interessant. <lacht> Oder habe ich da irgendwas übersehen, was ich hier machen kann? Ich habe es schon wieder komplizierter gemacht, wie es eigentlich ist. Aber jetzt haben wir das zweite Symbol. Eigentlich ist der Eingang zum nächsten äh, Zeitalter zu absolut easy. Muss ich sagen. Also. Na gut, das erste war auch nicht so schwer. Dann schauen wir uns doch mal die zweite Nachricht von Saveto an. So. This what you expected, Atris? When you follow me here, hoping to reclaim relation? This classroom, what you expected to find. I read your journal, you know. In Tamana. After I found your linking book abandoned outside this observatory, I read all about the Dunning. How you started their world again. Can you really do that, Atris? After everything that's happened to Narayan? Could you start the world over again? I don't think so. I think there's too much blood on our hands, too many ghosts. Surely you can't change that with a pen stroke. One more symbol, Atris. Narayan is waiting. Oh, das ist einfach so genial vom Gesamtkonzept her. Das muss ich kurz überlegen. Nee, ich bin zu faul zum Laufen. Wie gesagt, der Eingang zum nächsten Zeitalter ist echt easy zu, äh, zu machen. Wenn man mit den Trailer gesehen hat, hat man schon einen guten Hinweis. Jetzt sind wir wieder im Untergeschoss. Das Spiel sieht aber echt dafür, dass es so und ja gut, ist auch schon wieder elf, elf Jahre alt, also gibt es andere Spiele, wo vor elf Jahren rauskommen sind, wo man sich sagt, oh Backe, sieht das grausam aus. Wo es auch viele aktuelle Spiele gibt, wo ich sage, die kommen von der Soundqualität nicht daran ran. Und zwar hier haben wir eine Pflanze. Es ist unglaublich, gell? Wenn diese Pflanze drücken, verändert sie sich. Und wenn man hier oben drauf drückt, also das weiß ich noch, weil das ist einer der einfachsten Sachen im Spiel. Wenn man sie das erste, bis man sie das erste Mal gefunden hat. Das wird schon. Äh, ja, die Untertitel, die. Ähm 
die da sind, die sind ja auch für ähm, höher geschädigte gedacht. Und wir haben gesehen, aha, das Viech geht da unten hin und diese Dinger wachsen. Die sehen fast ein bisschen aus wie Melonen oder sowas. Und hier haben wir diese Pflanze hier. Oh nein, es ist keine Laserkanone. Und das erklärt auch diesen pfeifenden Stein. Ich habe mir gedacht, warum haben sie diesen Hinweis da hingefügt? Logisch. Ja, Problem gelöst. Das ist alles, ja. Das ist eigentlich alles. Aber da muss auch erstmal drauf kommen, also das ist schon. So, jetzt kommt wieder das gute alte Dingrätsel. Diesmal habe ich mich aber schon vorbereitet und mein Gerät bereitgelegt. Auf Anhieb gepasst. Gut, das Spiel ist da äh, recht human, muss ich sagen. Man muss es nicht hundertprozentig ganz genau hinkriegen, aber so, dass man es ähm, hinkriegt. Hier haben wir Edana, das letzte der drei äh, Trainingszeitaltern. Hier haben wir schon mal dieses Ding und hier sehen wir, aha, hier ist das äh, Verbindungsbuch, also da drüben. Man hört, man hört dieses Zwitschern. Ich werde mir nur jetzt erstmal ein kleines Safe machen. Als Zwischenspeicher. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwie Probleme. Ich habe mit dem Spiel bislang kein Problem gehabt. Das sieht schon schön aus. Also das nicht auf meine Drehleiter. Ich glaube, man braucht das für irgendwas. Muss ich doch nicht mehr geben. Oh, ich wusste, dass es da irgendwas mit einer Pflanze gab.
Oder kann man hier irgendwie weiter... Nein. Ah, man kann hier weiter. Ich wusste, dass es da irgendwas gibt, was äh, man braucht. Und das gibt uns schon mal einen neuen Einblick. Ah, hier ist auch ein Verbindungsbuch. Okay. Für den Fall, dass man nicht weiterkommt. Jetzt muss ich gucken. Ja, das ist das. Und? <lacht> wie das aussieht. Zup, zup, zup. Jetzt drei Schritte zu weit runterfallen, tot. Nein, schlechte Witz. Es ist müß, das passiert sowas nicht. Man wird nur vielleicht mal schlagen. Ja, das ist so wie ein ja, das, die, das sah hier ein bisschen optisch komisch aus. Jetzt haben wir den Aal eingesaugt. Ah, da liegen Seiten. Ich habe das Gedicht entweiht, das er auf die Säulen geschrieben hat. Ich konnte es nicht mehr aushalten, nach Reihen. Kunst in seinen Welten zu sehen. Ich glaube, mit Saft kann ich das zweite verdecken, aber ich bin mir nicht sicher, was ich mit dieser Insel anstellen soll. Ich weiß nicht, wie ich die Richtung ändern kann. Äh, wie ich die Richtung ändern kann, Entschuldigung. 
vielleicht indem ich einige der ungewöhnlichen fließenden Steine von Amateria bringe. Etwas in der molekularen Beschaffenheit des Steins aus dieser Welt führt dazu, dass er andere Steine ziemlich en energisch anzieht oder abstößt. Man nennt es Magneten. Vielleicht, wenn ich etwas davon in die Erde auf der Insel einfüge, reicht die Störung aus, um das letzte Gedicht zu zerstören. Ich muss einige Experimente durchführen. Kriegst du Kriegsel? Es dauert... Äh... Jupp, genau. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Also im Moment gerade. Außer, dass man vielleicht oben dann vorankommt. Ich schaue, ob es hier weitergeht. Hier das nach links und es geht nach rechts. Ich gehe nach rechts. Noch mehr. Also, das war jetzt optisch ein etwas blöder Eindruck. Von hier aus sieht es halt jetzt aus wie eine Seite. Ich habe gedacht, ah, Seite. Ne? Moment, kann man darüber? Nein. Es ist halt optisch etwas herausfordernd, stellenweise. Was soll ich hier tun können? Ah, da ist etwas. Was bewirkt dieser Schalter? Oder ist, er, oder ist er bloß Dekoration? Oder er ist für irgendwas anderes gedacht? Moment. Kann ich hier nicht hier rüber? Das heißt wohl nein. Ich habe das nicht gesehen. Optisch gut versteckt. Ich weiß nicht, was soll ich damit machen? Also, okay. Ah, ein Gewinde. Beziehungsweise ein... ein Ach Gott, ich glaube, ich weiß, was ich da machen muss.
Ach, da komme ich hier wieder zurück. Ach, dafür ist der. Genau. Ich weiß nicht, ob man das noch für irgendwas braucht. Ich lasse ihn jetzt mal da dran. Ich weiß, ich bin ein Arsch, aber... Ich werde, ich brauche das für irgendwas. Bin ich da hingekommen? Ach da. Oh, das ist so... Hm. Ich jetzt ich muss irgendwas bestimmtes machen. Na, ich mache das jetzt so, ich würde jetzt die möchte ich speichern und ich beende diesen Part hier und sage ja, tschüss bis zum nächsten Mal.